హాయ్ ఫ్రెండ్స్ మీరు చూస్తున్నారు ఫార్మా గైడ్ నేను మీ రాధాకృష్ణ ఈ రోజు వీడియోలో ఒక ఇంపార్టెంట్ టాపిక్ తో మీ ముందుకు వచ్చాను అదేంటంటే జనరిక్ వర్సెస్ బ్రాండెడ్ అంటే మెడిసిన్స్ కి సంబంధించి జనరిక్ మెడిసిన్స్ బెస్టా లేదంటే బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ బెస్టా అట్ ద సేమ్ టైమ్ ఈ రెండిటికి ఉన్నటువంటి తేడా ఏంటి అంటే ఈ రెండిట్లో మనము వ్యత్యాసాన్ని ఎక్కడ గమనిస్తాం అంటే ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ వీటి ప్రైస్ లో తేడా ఉంటుందా లేదంటే వీటి క్వాలిటీ లో తేడా ఉంటుందా అన్న విషయాన్ని ఈ వీడియోలో మనం క్లియర్ గా చర్చించుకుందాం అంతే కాకుండా ఈ వీడియోను ఎండు వరకు చూడండి లైక్ చేయడం మాత్రం మర్చిపోదు ఎందుకంటే నేను మీ ద్వారా ఆశించేది ఒక్క లైక్ మాత్రమే మరి ఇంకా లేట్ చేయకుండా జనరిక్ కి మరియు బ్రాండెడ్ కి సంబంధించినటువంటి పూర్తి స్థాయి డీటెయిల్స్ ఎంతో చూసేద్దామా లెట్ స్టార్ట్ అవర్ ఫార్మా గైడ్ ఛానల్ ఫ్రెండ్స్ ఈ రోజు వీడియోలో మనము ముందుగా బ్రాండెడ్ మెడిసిన్స్ గురించి తెలుసుకుందాం ఇందులో మీరు గమనించట్లయితే ఫస్ట్ ఒక కొత్త మందును కనుగొనడానికి ఫార్మా కంపెనీలు అనేక పరిశోధనలు పరీక్షలు చేసి మందును మార్కెట్ లోకి తీసుకొస్తాయి అందుకు ప్రతిఫలంగా ఆ మందు తయారీపై ఆ కంపెనీలో కొంతకాలం పాటు అంటే బేస్డ్ ఆన్ ప్రొడక్షన్ బట్టి మాక్సిమం ట్వంటీ ఇయర్స్ పేటెంట్ హక్కులు అనేవి ఉంటాయని చెప్పచ్చు ఇందుకు గాను అలా తయారు చేయబడినటువంటి మందులను బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ అని లేదంటే స్టాండర్డ్ డ్రగ్స్ అని అంటారు ఆ మంది యొక్క ఫార్ములా తెలిసిన ఏ ఫార్మా కంపెనీ అయినా సరే దానిని పేటెంట్ ఉన్న కాలంలో పేటెంట్ పొందిన కంపెనీ అనుమతి లేకుండా ఆ మందు తయారు చేయకూడదు అలా పేటెంట్ లో ఉన్న మందులను ఇతరులు ఎవరైనా తయారు చేసి అమ్మితే వారు శిక్ష అర్హులవుతారు అంటే ఆ మందుపై మొట్టమొదటి తయారు చేసిన కంపెనీకి ఇరవై సంవత్సరాల పాటు గుత్తాధిపత్యం ఉంటుందని చెప్పచ్చు ఇందుకు గాను నిజానికి ఆ మందును తయారు చేయడానికి అయ్యే ఖర్చుకు ఆ మందుపై కంపెనీ వసూలు చేసే అమ్మకపు ధరకు ఏమాత్రం పొంతన ఉండదు తయారీ ఖర్చు కంటే మందు యొక్క అమ్మకపు ద్వారా అనేక రెట్లు అధికంగా ఉంటుంది ఎందుకంటే ఆ మందు తయారీ కోసం పరిశోధనలు మరియు క్షేత్ర స్థాయి పరీక్షలు అంటే క్లినికల్ ట్రయల్స్ అని చెప్పచ్చు ఇందుకు గాను వాటి నిమిత్తం మాకు చాలా డబ్బు ఖర్చు అయిందని సదరు కంపెనీ వాదిస్తుంది కాబట్టి ఓ ఇరవై సంవత్సరాల పాటు ఆ మందుపై దానిని తయారు చేసిన కంపెనీకి పేటెంట్ హక్కులు కల్పించి పెట్టుబడి సొమ్మును రాబట్టుకోవడానికి ఆ మందును మొట్టమొదటి తయారు చేసిన కంపెనీకి అవకాశం ప్రభుత్వం కల్పిస్తుంది మందులపై మొట్టమొదటి తయారు చేసిన కంపెనీ యొక్క పేటెంట్ కాలం ముగిసిన తర్వాత అవే కెమికల్స్ ను ఉపయోగించి అదే ఫార్ములాతో అదే మందును ఏ కంపెనీ అయినా తయారు చేసి మార్కెట్ లోకి విడుదల చేయొచ్చు అలా తయారు చేసిన మందులను జనరిక్ డ్రగ్స్ అంటారు సో ఇప్పుడు మీకు జనరిక్ డ్రగ్స్ ఏంటో తెలుసు కదా బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ ఎప్పుడైతే మొదటగా కనుగొనబడి దాన్ని ట్వంటీ ఇయర్స్ పీరియడ్ ను కంప్లీట్ చేసుకుని ఆ తర్వాత మార్కెట్ లోకి వచ్చాడి ఈ జనరిక్ డ్రగ్స్ అని చెప్పచ్చు ఇందుకు గాను జనరిక్ డ్రగ్స్ తయారు చేయడానికి ఫార్మా కంపెనీలు ఎటువంటి పరిశోధనలు కానీ క్లినికల్ ట్రయల్స్ కానీ జరపాల్సిన అవసరం లేదు అందువలన జనరిక్ డ్రగ్స్ ధరలు బ్రాండెడ్ డ్రగ్స్ ధరల కంటే ముప్పై నుంచి ఎనభై శాతం తక్కువ ధరలో లభిస్తాయి వీటిపై ముద్రించబడే ఎంఆర్పి కంటే చాలా తక్కువ రేటుకే వాటిని మనకు అమ్ముతారు తక్కువ ధరకు లభిస్తున్నాయి కాబట్టి నకిలీ మందులని సరిగా పని చేస్తాయో చేయవో అని భయపడాల్సిన అవసరం లేదు ఎందుకంటే బ్రాండెడ్ మందుల తయారీలో పాటించాల్సిన ప్రమాణాలన్నీ జనరిక్ మందుల తయారీలోనూ పాటిస్తారు బ్రాండెడ్ మందులు ఎలా పనిచేస్తాయో జనరిక్ మందులు కూడా ఖచ్చితంగా అలానే పని చేస్తాయి ఇందులో ఎలాంటి సందేహం లేదు కానీ ప్రజలు జనరిక్ మందులకు అలవాటు పడితే ఫార్మాసిటికల్స్ కంపెనీలకు ఫార్మా ఏజెన్సీలకు మందుల షాపులకు అందరికీ నష్టమే కాబట్టి జనరిక్ మందులపై అవి బ్రాండెడ్ మందుల్లా పనిచేయవన్న పుకార్లు లేవదీస్తున్నారు అది నిజం కాదు జనరిక్ మందులు బ్రాండెడ్ మందులతో సమానంగా పనిచేస్తాయి ఇది వీరు ప్రతి ఒక్కరూ గుర్తించాల్సిన అంశం కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఇందుకు గాను బ్రాండెడ్ మందులు తయారు చేసే ఫార్మా కంపెనీలు మెడికల్ రిప్రజెంటేటివ్స్ డాక్టర్లకు తమ బ్రాండెడ్ ఔషధాల గురించి ఎప్పటికప్పుడు తెలియజేస్తూ వాటిని సూచించమని కోరుతుంటారు డాక్టర్ ఎంత మేర రాస్తే అంత మేర ప్రతిఫలాలను ముట్ట చెబుతూ ఉంటారు ఈ ఫలాల ఉచిత విదేశీ పర్యటనలకు చెక్ మరియు బహుమతులు ఇలా పలు రూపాలుగా వారికి అందజేయడం జరుగుతుంది అందుకే బ్రాండెడ్ ఔషధాలు చాలా ఖరీదుగా ఉంటాయని చెప్పచ్చు సో కొంతమంది వైద్యులు జనరిక్ మందులు సూచిస్తుంటారు అవి వారి ఆసుపత్రి ప్రాంగణంలోనే లభిస్తాయి వాటి ధర వాస్తవానికి చాలా తక్కువగా ఉన్నప్పటికీ వాటి మీద ముద్రించబడిన ధర మాత్రం చాలా ఎక్కువగా ఉంటుంది కస్టమర్ అడిగితే ఓ టెన్ పర్సెంట్ డిస్కౌంట్ ఇచ్చేస్తే దాంతో కస్టమర్ సంతోషిస్తాడు కానీ ముద్రిత ధర కంటే యాభై నుంచి ఎనభై శాతం వరకు తక్కువ ధర ఉంటుంది ఇది చాలా మందికి తెలియదని చెప్పచ్చు ఉదాహరణకు జ్వరానికి సాధారణంగా డాక్టర్ వద్దకు వెళ్లకుండానే చాలా మంది వాడే మందు వచ్చేసి డోలో సిక్స్ ఫిఫ్టీ అంటే పారాసిటమల్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ అని చెప్పచ్చు ఇందుకు గాను దీని ధర ఒక స్ట్రిప్ అంటే ఫిఫ్టీన్ టాబ్లెట్స్ గాను ట్వంటీ నైన్ రూపీస్ ఉంటుంది ఇదే టాబ్లెట్ ను సిప్లా కంపెనీ
పారాసిఫ్ టూ ఫిఫ్టీ పేరుతో తయారు చేసి అమ్ముతుంది దాని ధర టెన్ టాబ్లెట్స్ కలిపి ఎయిటీన్ రూపీస్ మాత్రమే ఉంటుంది నిజానికి జనరిక్ మందుల షాపుల్లో పారాసిటమల్ సిక్స్ ఫిఫ్టీ మిల్లీగ్రామ్స్ పది టాబ్లెట్ కలిపి ఫోర్ పాయింట్ ఫైవ్ రూపీస్ మాత్రమే అంటే నాలుగున్నర రూపాయి మాత్రమే ఉంటుంది నెక్స్ట్ అనదర్ ఎగ్జాంపుల్ మనం చూసినట్లయితే నొప్పి నివారణకు వాడే డైక్లోఫినాక్ సోడియం ఎస్ఆర్ బ్రాండెడ్ చూసుకున్నట్లయితే ఓవిరాన్ టాబ్లెట్ కింద మనం చెప్పుకోవచ్చు ఈ ఓవిరాన్ వన్ స్ట్రిప్ గాను ఫిఫ్టీ అంటే దాదాపు ఫిఫ్టీ అని చెప్పొచ్చు కానీ ఇవే టాబ్లెట్స్ జనరిక్ ధరలో అంటే జనరిక్ ఔషధ స్టోర్ లో వచ్చేసి త్రీ పాయింట్ త్రీ ఫైవ్ మాత్రమే మనకు లభిస్తుంది అంటే మూడు రూపాయల ముప్పై ఐదు పైసలకే మనకు లభిస్తుంది అంటే ఒక స్ట్రిప్ గాను సో ఇప్పుడే మీకు అర్థమై ఉంటుంది ఎంత వ్యత్యాసం ఉంటుంది అని నెక్స్ట్ హండ్రెడ్ ఎంఎల్ కాఫ్ సిరప్ గురించి చూసుకుందాం ఇందులో బ్రాండెడ్ అయితే థర్టీ త్రీ రూపీస్ ఉంటుంది జనరిక్ అయితే అంటే జన ఔషధి స్టోర్ లో థర్టీన్ రూపీస్ కు మాత్రమే మనకు దొరుకుతుంది ఆ తర్వాత వన్ మోర్ ఎగ్జాంపుల్ జ్వరం తగ్గడానికి వాడే పారాసిటమాల్ ఫైవ్ హండ్రెడ్ మిల్లీగ్రామ్స్ అంటే ఫైవ్ హండ్రెడ్ ఎంజీ టాబ్లెట్ వచ్చేసి ఒక స్ట్రిప్ గాను థర్టీన్ రూపీస్ ఉంటుంది అదే జనరిక్ అయితే టూ పాయింట్ ఫోర్ ఫైవ్ అంటే రెండు రూపాయల నలభై ఐదు పైసలు మాత్రమే ఉంటుంది సో ఈ విధంగా వ్యత్యాసాన్ని మీరు క్లియర్ గా గమనించవచ్చు అంటే బ్రాండెడ్ కి సంబంధించి అట్ ద సేమ్ టైం జనరిక్ సంబంధించినటువంటి ప్రైస్ లో మీకు తేడాన్ని మీరు క్లియర్ గా కనుక్కోవచ్చు నెక్స్ట్ సూక్ష్మంగా చెప్పాలంటే బేసిక్ ఫార్ములా ప్రకారం తయారైన మందును జనరిక్ మందు అంటారు అదే సూత్రంతో కార్పొరేట్ కంపెనీలు పేరు మార్చి మందులు ఉత్పత్తి చేస్తున్నాయి ధరలో తేడా తప్పితే మందు పనిచేయడంలో ఎలాంటి వ్యత్యాసం ఉండదు మందు పరిమాణం రసాయనిక నామం నాణ్యత ఒకటే గాని లేబుల్ దానిపై బ్రాండ్ పేరు మాత్రం మారుతుంది జనరిక్ మందుల పట్ల సామాన్య ప్రజలకు చాలా అపోహలు అనుమానాలు ఉన్నాయి వాటిని గూర్చి వివరించి ఉపయోగించేలా చేసే వ్యవస్థలు లేవు ఇటీవల కాలంలో వీటి పట్ల ప్రజలకు కొంత అవగాహన పెరిగింది శ్రీ నరేంద్ర మోడీ గారు జన ఔషధి పథకం ద్వారా దేశంలో కొత్తగా ఐదు మెడికల్ షాపులను ఏర్పాటు చేశారు ఇలా ఎంతో మందికి ఉపాధి కల్పించడమే కాకుండా పేదలకు మందుల ఖర్చులు కొంతలో కొంతైనా మిగులుతుందని చెప్పడంలో ఎలాంటి సందేహం లేదు సో ఫైనల్ గా నేను చెప్పొచ్చేది ఏంటంటే అందరికీ జనరిక్ మందుల పట్ల అవగాహన పెంచి మనం కూడా వీలైనంత వరకు ఆ మందులను వాడి డ్రగ్ మరియు ఫార్మా మాఫియా దోపిడీని అరికట్టాలి సో చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఈ విధంగా మీకు అటు బ్రాండెడ్ జనరిక్ సంబంధించినటువంటి వ్యత్యాసాల గురించి క్లియర్ గా అర్థమైందని అనుకుంటున్నాను ఒకవేళ మీకు ఇంకా ఎక్కడైనా అర్థం కాకపోతే డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను చూసారు ఫ్రెండ్స్ ఇలాంటి ఫార్మా స్టాఫ్ లేటెస్ట్ అప్డేట్స్ మరియు ఫార్మా జాబ్స్ కోసం మన ఫార్మా గైడ్ కు సబ్స్క్రైబ్ చేయండి ఈ వీడియో మీకు నచ్చినట్లయితే లైక్ చేయండి ఎందుకంటే మీరు లైక్ చేస్తేనే ఇలాంటి మరెన్నో వీడియోలు మీ ముందుకు తీసుకొస్తాను అంతేకాకుండా మీకు ఇంకేమైనా డౌట్స్ ఉన్నా క్వారీస్ ఉన్నా డైరెక్ట్ గా కమెంట్ బాక్స్ లో టైప్ చేయండి వెంటనే నేను మీకు రిప్లై ఇస్తాను అండ్ ఫస్ట్ టైం మన ఛానల్ చూస్తున్నట్లయితే సబ్స్క్రైబ్ చేయండి సబ్స్క్రైబ్ చేయగానే పనే పర్లేదు గైస్ పక్కన ఉన్న బెల్ ఐకాన్ ని మీరు ప్రెస్ చేయడం ద్వారా నేను వీడియో పెట్టిన వెంటనే మీకు నోటిఫికేషన్స్ ద్వారా అలర్ట్స్ వస్తాయి థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్ జై హిం